அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துல ஆயிரம் காலத்து பயிறு அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த காலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் திருமணம் அப்படிங்கிறது இப்பவே நம்ம வாழ்ந்து ஃபியூச்சருக்கான பயிர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வாழற திருமண வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கா புரிஞ்சிருக்காங்களா இப்படின்னு பல விஷயங்களை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு ஆனா அந்த காலத்துலலாம் ஒரு திருமணம் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா முக்கியமா ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பாங்க அதுலயும் பனிரெண்டு பொருத்தங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பொருந்துதான்றத பார்ப்பாங்க எதனால இந்த பொருத்தங்கள் பாக்குறாங்க பன்னெண்டு வகையான திருமண பொருத்தங்கள் பார்க்கறது அவசியமா அது எதனால அப்படிங்கறத இப்ப நாம பார்க்க போறோம் முதல்ல இந்த பொருத்தங்கள் அப்படின்னு சொல்றோமே அது என்னென்ன பொருத்தங்கிறத பாக்கலாமா தின பொருத்தம் கன பொருத்தம் மாகேந்திர பொருத்தம் ஸ்திரீ பொருத்தம் யோனி பொருத்தம் ராசி பொருத்தம் ராசி அதிபதி பொருத்தம் வசிய பொருத்தம் ரஜி பொருத்தம் வேதை பொருத்தம் நாடி பொருத்தம் விருட்ச பொருத்தம் இந்த பனிரெண்டு பொருத்தங்களை ஜோதிடர் சரி பார்த்து அந்த குறிப்பிட்ட பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் திருமண பொருத்தம் உண்டு இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதன் அடிப்படையில தான் அப்படி பொருத்தம் பார்க்கப்பட்ட ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமணம் நடத்த அவங்களோட பெற்றோர்கள் அடுத்த நிலைக்கு யோசிப்பாங்க முதல்ல இந்த பலன்களுக்கு என்னென்ன அர்த்தங்கள்ங்கிறத பார்க்கலாம் தின பொருத்தம் அப்படின்னா மணமக்களோட ஆரோக்கியம் மற்றும் ஆயுள குறிக்கிறதால இது ரொம்ப முக்கியமானதா பார்க்கப்படுது கன பொருத்தம் இது வந்து தேவ கணம் மனித கணம் ராட்சச பொருத்தம் அப்படின்னு மூன்று கணங்களுடைய பொருத்தத்தை பார்க்கிறது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள்ல பிறந்தவங்களை மூன்று பிரிவா பிரித்து இன்ன நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க இன்ன கணத்துல பிறந்தவங்க சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டு முனிவர்கள் பொருத்தம் வகுத்து வச்சிருக்காங்க ஒருவரோட குணநலம் எத்தனை முக்கியம் அப்படிங்கறத நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க மாஹேந்திர பொருத்தம் செழிப்ப கூறும் பொருளாதார வளத்தை இது குறிக்கும் ஸ்திரீ தீர்க்கம் அப்படின்னா மணமகள் தீர்க்க சுமங்கலியா வாழ பார்க்கப்படுவது இந்த ஸ்திரீ தீர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பொருத்தம் யோனி பொருத்தம்ங்கிறது இது திருமணத்துக்கு பின் மன மக்களோட உடல் தேவைய எந்த அளவுக்கு பூர்த்தி செய்து கொள்வாங்க இருவருக்கும் இதுல முரண்பாடு ஏற்படாம இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த யோனி பொருத்தம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அடுத்தது ராசி பொருத்தம் இது தலைமுறை விற்பி செய்யறதுக்காக பார்க்கப்படுற முக்கிய பொருத்தம் ராசி அதிபதி பொருத்தம் அப்படின்னா சந்ததி விற்பிக்காகவும் தம்பதிகள் இணக்கமா வாழ வழிவகுக்கவும் உதவும் பொருத்தம் வசிய பொருத்தம் அப்படிங்கிறது மணமக்களோட நேச வாழ்வுக்காக பார்க்கப்படுற பொருத்தம் ரஜு பொருத்தம் இந்த பொருத்தம் இல்லாம திருமணம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க வாழ்வின் உயிர் நாடியான பிராணயத்துல தீமை ஏற்படுதல் பொருள் இழப்பு இது எல்லாமே நிகழும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது தீர்க்க சுமங்களையா வாழ இந்த பொருத்தம் அவசியமா பார்க்கப்படுது வேதை பொருத்தம் அப்படிங்கிறது துக்கத்தை நீக்கக்கூடிய பொருத்தம் நாடி பொருத்தம்ங்கிறது இதுதான் நம்ம வம்சத்தை விற்பியாக்கி வாழையடி வாழையா குடும்பம் தழைக்கும் அப்படின்றது நம்பப்படுது அதனாலதான் நாடி பொருத்தம் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க விருட்ச பொருத்தம் அப்படிங்கிறது பால் மரத்தை பொறுத்து பார்க்கப்படுது திருமணம் செய்ய உள்ள தம்பதிகள்ல ஆண் பெண் இருவர்ல ஒருவருக்காவது பால் மரமா இருக்கிறது நல்லது ராசி அதிபதி பொருத்தம் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு ராசி அதிபதி இருக்காங்க மணமகன் மற்றும் மணமகள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ராசி அதிபதி அப்படின்னா பொருத்தம் இருக்கும் இல்ல இருவரோட ராசியும் நட்பு ராசியா அதிபதியா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் பொருந்தும் இருவருடைய ராசி அதிபதிகள் பகைமையோட இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க திருமணம் செய்யக்கூடாது ராசி அதிபதிகள் அவங்களோட பொருந்துற ராசி அதிபதிகள் யாருங்கிறத பாக்கலாம் சூரியனோட சந்திரன் செவ்வாய் குரு பொருந்துவாங்க சந்திரனோட சூரியன் புதன் பொருந்துவாங்க செவ்வாயோட சந்திரன் சூரியன் குரு பொருந்துவாங்க புதனோட சூரியன் சுக்கரன் பொருந்துவாங்க குருவோட சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் பொருந்துவாங்க சுக்கரனோட புதன் சனியும் சனியோட புதன் சுக்கரனும் பொருந்துவாங்க இந்த ஒரு பேசிக்ல தான் காலங்காலமா இந்த திருமணத்தை பெரியவங்க நடத்திட்டு வராங்க 